。哇！得罪谁不行啊，非要得罪萧公子。萧公子，得罪了萧家，就是你的了。别急啊，不讲不讲的事吗？小雷，等谁走吧？
，现在知道他打不过我了吧？请师傅收我为徒！请师傅收我为徒！你想起来？你不同意我就不起来。为什么要拜我为师？我要复仇。你要只是复仇，我不是。为什么？你以为这小小的牢房能困得住我吗？这是隐姓埋名最好的地方。我的真武警永远不会想到我的自己。师傅这样的人，嗯，不怕。年轻人，这个世界的真相，在凡人的认知里不过是沧海一粟。你找我报仇，我找你复仇，冤冤相报，何时是了？你我毕竟有缘，我可以生。把我的一身本事传授给你，愿进入我的门中，再也不是凡俗之人。未来种种，是祸是福，全凭你的造化。你要考虑清楚。师傅在上，请受徒儿陈平一拜。我只有一个条件，就是在你出去之前。要认，知道了。陈平小二，你可记住，此功名为宁心诀，凝练的是这天地之灵气，汲取的是万物之生机。助长你修养，但唯独邪魔欲念不可轻忽，否则你到处心虚，切记，切记。陈平。老子给你个大宝贝，这戒指拿着玩去吧。什么玩意你的东西我不要，你自己留着玩吧。那这个呢？这什么呀？这里面记载了一些修士术士奇门八法、五花八门的奇门艺术，你登岛以后可能用得上。登岛？您说什么呢？感谢师傅三年来的教导，今天是徒儿出狱的日子。临行前，请受。龙岛会有更大的机缘等着你，在此之前。要多加修行，切记。是。陈平，你说你今天出狱，乔公子特来安排我给你践行。肖磊三年前就说过要让我死在里面，结果呢？你小子是挺抗揍的，挨了三年的打。还能活着出去，也算是条硬汉。果然是没脑子，你他妈找死、啊！杀你不会死，我的杀！三年了，我终于要出来了，小雷。你们怎么又回来了？我真的不知道我儿子什么时候出狱。天，再晚一个星期行吗？行行好吧。老，我回来了。我是平儿吗？<笑>把你眼睛怎么了吗？回来就好，我回来就好。啊，这今天，这今天辛苦你了，我爸，我爸
什么时候的事？啊，谁干的？是肖磊吗？是不是肖磊啊，妈？平儿，再不理他，听妈的话，再不惹他，别再出去打架了。这是什么？在你来之前，我让你上门要债，就把这个留下，说让我给你。要债？咱们该赔的不是都已经赔完了，他还要什么债啊？自从你进去以后，肖家又让我们赔二百万，还威胁说，要是不还钱，就让你死在里面。我和你爸四处筹钱，也凑不齐。他们每个月都上来要钱，还要利息。你爸就辞了工作，在外面打三份工。有一天，突然闹婚。好狗不挡道，你挡我爸看病，你是承担得起后果吗？赶快去医院吧，爸。不用去医院了，你爸婆不给我五分钟。再胡说八道，小心我撕了你的嘴！我胡说八道什么了？你爸二十年前受过一场重伤，引发他的肺病，五分钟之内他必定窒息而亡。敢诅咒我爸，你走。小友一眼就能看出老夫的病情，可见小友是高人啊！他请小友出手，救我苏文宗一命。苏文宗，你是苏氏集团的苏文宗？正是。快，扶他进去。别吓我！怕什么？有我在呢，没事的。妈，你感觉怎么样了？谢谢你。这两天让你爸多注意休息，我还有事儿，先走了。陈平，你也太有种了吧，还敢来参加我和珊珊的婚礼啊？你们怎么又回来了？我真的不知道我儿子什么时候出狱。你想多了。哎，别走啊！想来就来，想走就走，你拿我这里当什么了？我告诉你，你今天参加也得参加，不参加他妈也得参加。我让你亲眼看着珊珊嫁给我。要是参加你婚礼的话，你这场婚礼肯定办。哟，好大的口气啊！我今天倒要亲眼看看你是怎么让我的婚礼办不成。我等着你。好，好，你好，你好，里面请，里面请，哎呀，里面请，里面请，好，里面请，里面请啊。哈。这位朋友眼生的很呢，请问您是？啊，深深前男友。珊珊的前男友，你来干什么？这得问你儿子吧。<笑>我记得你好像叫陈平，对吧？没错
。你看，今天这个场合，是你这个劳改犯能来的地方吗？你哪来给我滚下去！你们肖家父子挺有意思的，一个让我走，一个让我留，怎么着？真拿我当软柿子捏啊！我今天就把话撂下，这个婚礼我参加定。小子，今天是我们萧家的大喜之日，我不难为你，识相点。那你给我走！爸爸爸，你没事吧？爸，陈平，你他妈找死！爸，啊，小磊，我，陈平，你到底想干什么？陈平，你不得好死！来人！给我断手断脚！住手！是谁在我苏家地盘上闹事儿？姚伯伯，这是怎么回事？这个脏东西，婚礼上闹事，还打伤了我儿。陈先生，苏小姐，你认识他？苏伯伯，这里面肯定有误会。陈先生是我家父请过来治病的。治病？放屁！我认识他都这么久，我还不知道他会治病呢。陈先生会不会治病，也是我苏家的事。轮不到你来说三道四，苏小姐啊，珊珊也是我家的人。今天这个事，有损我萧家的颜面，说什么我不能放过他。既然萧伯父执意如此，我也把话说清楚了。陈先生是我苏家的客人，谁都不能动他。那就别怪伯伯了。来人，老肖，你敢动我孩子？小叔。这事儿把你都惊动了，老肖，陈先生与我有救命之恩，他的命我保了。石文忠，几十年安阳无恙，今天你为这个杂碎想跟我撕破脸？老肖，你再说一句，陈先生救了我的命，你要再对陈先生不敬，别怪我不留情面。哎，虎爷，看我萧家有个人情。虎爷在来的路上。你，好大的牌上，这是做什么？什么事儿惊动了萧叔两个大家伙啊？虎爷，他打伤了我，还联合苏家来闹我萧家的婚礼。胡爷，你得为我主持公道啊！想不到你萧家也有今天呢，你也是知道的，我只欠你一次。胡爷，只此一次，从此以后，胡爷再与萧家没有任何关系。陈先生，你快走。我怨你惹不起。走。今天我不说走，我看谁敢离开。胡言，请看到我宋家。苏文宗，你也想跟我作对吗？胡言，不敢，不敢。但陈先生对我有救命的人，今天无论如何。我也保持叶生的安全。<笑>你有什么资格保他？我动一动手指捏你人头皮，滚一边去。老爷子，你先退后，我自己的事情我来处理。有什么事儿冲我来，别连累苏老爷子。好。算是个爷们儿。我林天虎做事一向公道，但是你伤了人，按江湖规矩，自动一手一脚，没问题吧？我要是多，断。
雷动心必动，炸棒全力发，切不可善用蛮力。啊不要！哎，快给老子滚开！我用你们来做、啊。说，你你到底是什么人？陈明，你没事吧？放心，我没事。我是谁还用不着你们问？你怎么回事啊？要打就打，怕了，来。滚开！都给我滚！都给我滚！真是嫌你们自己的日子过得太舒服了。堂主林听拜见店主，不是，你不是脑子被我摔伤，什么店主？你说什么呢？佩戴天龙令制，便是天龙殿店主，没有。天龙令。小子，老子给你个戒指，拿去玩去吧。什么玩意？你的东西我不要，你自己留着玩吧。这戒指是什么天龙令啊？你说这个，就是。这老头还真给我留了个好东西。林天虎是吧？来来来，起来吧，起来吧，聚会。你刚才说的那个什么什么店啊，把你知道、一五一十的全都告诉你。你刚才说的那个什么什么店，啊，把你知道一五一十的全都告诉你。店主，现在咱们天龙殿下设十三堂口，我们聚集堂便是其中之一。堂口见单线人，相互没有往来。那你见没见过前任店主？属下的曾经。哎，那你知不知道东海的锁龙虎？属下不知。哎呀，连你都不知道这个锁，看来登岛之事啊，无人要武器。还有一事，店主可能不知，除了大夏的十三个堂口，在世界各地都有分布。至于具体的信息，我日积太低，接触不到。若是能找到更多的堂口，店主的意愿迎刃而解。行，我慢慢消化一下。这样，你给我留个你的联系方式。是。店主，请看。啊，行，那没事的话先回吧，有事的话我联系。谢店主，属下告退。天龙殿。究竟是谁？哎，对了，雨琪啊、嗯，你刚才在酒店里说那话是认真的吗？臭爷爷跟陈先生说的。哎呀，我那刚才不是替他解围吗？而且才认识一天，怎么可能呢？哦、是这样啊？那当然了，虽然他救了曹妃，曹妃，而且连虎爷都拿他没办法。哎，爸，你刚才看到没有？刷刷刷两下，居然把虎爷给制服了。
。而且最苦的时候，我也好像很害怕他们，真的太……哎呀，我女儿也有被迷住的一天了，看看看看，你的眼睛里面全是星星啊！哎呀，你怎么可能被他迷住啊？王叔已经把陈平的家底调查清楚了，我借套房子给他，他应该没有理由拒绝。也是啊，陈先生多俗超凡呐，医术高明，绝非凡夫俗子。爸，就连老夫啊，也是十分欣赏啊。爸，好好好好好，不说不说，走，咱们回家。<笑>是平儿回来了吗？是王了。你怎么回来这么晚啊？今天你二姨来，留了点吃的在桌上，快洗手吃饭吧。妈妈，你今天白天出去，妈一直担心你，就怕你再出去跟别人打架。平儿，你这是？这些年让您受委屈了，而且还让我爸出了这么大的事儿，但是您放心。我答应你，以后我再也不做任何让你担心的事了。傻孩子，一时过去的事儿就让他过去吧。咱不图人啊，就好好过日子。来，起来，跟妈一起吃饭。不是啊，说一下，我朋友借了我这套闲置的房子，正好咱们家也破了，明天咱们就收拾收拾搬过去，然后再找个房子住。平儿，你说。你刚出去的一天，就有朋友借你房子住，还要安排保姆，你是不是又做什么对不起老祖宗的事情了？没有没有，妈，今天我是救了他爸的命，人家就是在感谢。我哪也不去，我就住在这儿。不是妈，真不是你想的那样。让我安排人接你们去庞龙湾吧，房子我让人都收拾好了。可是我妈她……阿姨不敢相信什么啊，没事儿，我明天亲自来接你们。平儿，我是眼瞎，不是心瞎。庞龙湾那是什么地方？是咱这种人能去住的地方吗？是不是又和妈开心？妈不需要。这三两句话也解释不清楚，算了。妈，明天等他来跟您说。左龙岛，天龙殿，这里面究竟有什么联系？还有治疗眼睛需要的东西。你可能算完了，来进来进来。我就住这儿啊。哎，这你就别管了，我就在里边。你赶紧跟他解释一下，要不然他就不住了。妈，这就是我那个借我房子的朋友苏雨琪小姐。听说您不愿意搬，特意过来看看。阿姨好，叫我雨琪就好了。哎，雨琪，你还这么客气，还让你亲自跑一趟。我眼睛不是不好，是看不见。哎，雨琪，到阿姨这儿来坐。哎，阿姨。小姐，倒点水来。哎，好嘞，妈。阿姨，怎么又没有？哎呀，那真是麻烦你。你还知道麻烦呀？知道麻烦，电话里还亲自让我去给我爸买药。他不是为了报复我，跟你删了你妈长。你要这么聊的话，我就联系他。为了我爸，我可以做任何事情，就像你为了你妈一样。本质上我们是朋友。那你到家里告诉我。哟，陈先生之间关系。这是玩意儿不枉费的。好了，我要去买药了。你说过的，行程表里有消息，我一时没告诉你。
，我是昨天恰巧救了他爸爸，然后这才认识第二天。你妈才不信你不知变情人，她能治好我的眼睛。但我相信苏小姐说的，虽然妈看不见，但我能感觉到苏小姐是对你有意思的。你可要好好对人家，不能把口。嗯、妈，都这样，在家好好待着，我出去转。这三天没回来了，我想看看车是那，那你千万别出去跟人家打架啊，平儿。走了，平儿，你早点回来啊！好嘞，走一走，看一看啊！传家好物，走过路过，不要错过了。这市场三年来变化挺大呀。哎呦，贵客可不是嘛！这怎么卖的呀？都，我这是东西啊，您随便挑，随便选，三千块钱不讲价，保证啊，都是货真价实的好东西啊。这个也三千？哎，正是。行，看看啊。行，那就这对盒子我要了。小心点，行吧。能否借你十点的盒？你认识？在下研究核桃也有二十多。刚才就看这核桃，非同一般，所以说冒昧了。行，正好给你鉴定。我这可都是好东西啊，绝对不可能有假的。你可好好看看，可千万别看走眼了。晶莹剔透，水头也都是上品，而且这加工的雕刻的工艺。好,好东西，这根本八成也是个骗子。这核桃虽然足够以假乱真，但是也不至于像他说的这么好。但我有个不情之请，但我有个不情之请。再说，我我把这个卖，我肯定给你个好的价格。那不行，这对核桃我要的有用。你要是喜欢啊，把名片给摊在其他东西。小兄弟，你也是懂行人。这些除了这堆核桃，都是一些小货。既然你先买，那我也要先。那就这样，谢谢老板。哎，等会儿，小兄弟，刚才报错价，那什么价？也没报错多少，没多少。就是大爷，我们的零。哎，当然，没钱也没关系。你把这核桃给我，再加一万块钱，哎，我就考虑放过你。哎哎哎，你这是明着想啊！大爷错了，大爷，大爷。哎呀，别让我看见下次。我告诉你，小兔崽子，你今天摊上事儿了。这都是虎爷。爷，哪个虎爷？零点五啊？哼，虎爷大名也是你叫的。认识吗？带个破戒又有什么了不起的？喂，虎爷。啊，哎，有人从我这儿骗走了一对上好的白玉核桃，还说是认识你。谁呀、啊？认识的多了。个挺高，简易平头。哦，对了，还带了一龙头戒，还问我认不认识。那非我告诉你啊，这位爷你没给我做好好的啊！要是惹你不高兴，小心你狗命。哎呦，虎爷呀，你可不知道，他从我这骗走了一堆上好的白玉核桃。一开始我报错价了，后来他就动手了。你看我这手，去你大爷！少他妈跟我来这一套，干些什么勾当我不知道吗？以前我懒得管，现在给我变到家里试试吧。给我滚！属下管教不周，严格要求。没事儿，先不挂。老婆，啊，我这次来呢，主要是想找一下灵体跟朱砂，恰巧一点都没有，也就看见这么一个。来这边。在这样的地方，还真不好找。店主，地方可能有你要的东西。走啊！去哪儿？店主，就是这儿。房子的主人叫穆问天，是首府推下来的业主，在江湖中颇具威望，是人中的贵子。小小红尘，竟然从容。大驾光临，稀客稀客啊，稀客稀客啊！哈哈哈哈哈。
吴老折上，折上。这位朋友是，这是陈平陈先生，如有叨扰，还请吴老见谅。这次前来实属是有失相求，如果打扰到您的话，还请多多涵涵。虎爷和陈先生今天找我找个老糊涂，有什么事呢？听说古老酷爱收藏，其人一宝不输，所以这次来斗胆想向古老请求两件宝贝。哦，还有虎爷是一个老的宝贝啊！说来听听，一支灵笔，可用动物鲜血制作的朱砂。如果古老愿意帮忙的话，我愿意后你。动物的鲜血制成的朱砂，虽然珍贵，但看在虎爷的份上，我只能连同割爱了。至于灵笔，不妨到道观去找一找，到处卖吧，整日驱鬼画符，毛笔啊，能够粘在一起。对呀，我怎么？是哩，是哩，是哩。陈先生，有。多谢古老提点，那么改日我必定亲自登门向古老。不好不好，需要有严重了啊！来而不往非礼，我也需要送胡老一样东西。哦，是什么？胡老的命。这是什么？陈先生，你在说什么？误会，胡老一定是误会。胡老，您身上的这把影子，乃是某朝天子做过的，东西是好东西，但是我劝您尽早烧掉，否则命不久。放肆！你的毛头小子想咒我死，然后这就是你带来的人。胡老，我如果我没猜错的话，某朝天子就死在这把龙椅之上，所以以身才会犯这浓浓的怨气。而且胡老，您没发现吗？您的身上已经开始产生了淡淡的死气，但是并不明显。我想，应该跟桌子上的这颗灵石有关。灵石那当然有问题，那倒不是，只是这颗灵石的灵力太强，掩盖住了古老身上淡淡的死气。想不到明星居然还有这般厌恶，怨气。怨龙椅出啊，这龙椅安然无恙，它现在就是一把普通的椅子而已。另外，顾老，这颗灵石你一定要随身携带在身边，可保延年益寿。多谢陈先生，我一定会派人细心照顾这个灵石。那就谢谢顾老，多谢先生一次相救。老婆，女子网友朋友将陈先生介绍给。武林朋友，那倒不必了，我们只是各取所需而已。那我替陈先生谢谢古老。陈先生有了古老这次引荐，在洪城行事方便了不少。告辞。店主，属下刚才替店主答应一下要求，还望店主原谅属下。
聚义堂堂口虽然发展迅速，势力不断在扩张，可是出了红城，我们也最不安心。我只是想借此次关系打个关系网。你不就是红城的土皇帝吗？怎么，还有人敢为难你啊？那只是普通人的说辞吧。整个红城除了我们聚义堂，还有赤龙帮新月教这些人，尤其是赤龙帮帮主冯孝云，我们年年争斗，互有损伤。也不知道他在哪儿来的，学了一套硬气功。现在功力已经在我之上。如果有人找你麻烦的话，你可以找我。店主，店主就是属下的再生父母。来，阿虎，来。你这个拍马屁的毛病啊，再改一改啊。不过我喜欢。陈平，等老子好了，我他妈一定弄死你！哎，别生气了。我没想到，我没想到林天虎竟然认识他，连我爸的面子他都不给。不生气，不生气。只觉丹田暴涨，正是个修炼凝心诀的好时机。距离登岛之日很近了，要赶紧修炼的化境。也敢来古老家呀？换一身皮就以为自己是上流人？<笑>你干嘛、啊？等老子胳膊好了，看我他妈怎么弄死你！这个床我先进去。<笑>一个劳改犯也他妈穿的人模狗样，也他妈不撒泡尿照照你自己？当了三年舔狗，连手都没拉。<笑>有完没完？在牢里练的脸皮可真是厚，我以前怎么不知道你是这种人？我以前也不知道你是这种人啊。你们在这做什么？当然是参加古老的宴会了。哼，可不，也不看看你们的样子，古老怎么可能邀请一个劳改犯到家里做客呢？我懂了，进不去，在这晃一晃，当看门狗是吧？还是你对着他们狗？你们呢？你们能进去吗？可不，也不看看你们的样子。这你们就管不着了。你们呀，在这候着。候着吧。吵什么吵？谁不给我念了？陈先生，你到了，等不进屋啊？啊，在门口逗了会儿狗。谷爷爷，你认识他？哈哈哈哈今天宴请各位，不收礼不谈事今天主要是为了把陈先生介绍给大家。这是谁这么大胆
，敢冒犯我的客人？对啊，谁呀、啊？郭老，萧家公子未婚妻是陈先生前女友，之前有些过节。萧老板，呃、哎，郭老，你有什么吩咐？我看今天的场合就不适合你参加吧。带着你的人走吧，郭老，董哥，哎呀，董哥，哎呀，走走走，各位，请吧，请。小龙，你在干什么？这可是古老家，岂容你等在此放肆！古老，我冯小龙无意打扰，只找林天虎一人。林天虎，咱俩今天必须有一个交流。你放肆！你们老的老，小的小，退隐的退隐，下海的下海，却还口口声声说自己是武林中人。总比你有那旁门邪道强百倍。等我先废了林天虎，再来废了你。到那时，你们不得不承认我开东立派啊！混账东西，和我的断你经脉，废你武功，听完。三脚猫的功夫，还敢跟我硬气功硬？<笑>你死定了！陈先生，功夫有高低之分，我认，但饶我一口气，不能忍说要杀你们，不服气的话，就让那个叶逢春亲自来找我。是我那老人家可是个大师，独门绝技，斋野伤人，江门无雷，无人出其左右。斋野伤人，是这样。你你怎么会？不可能，绝对不可能，一点皮毛而已。啊啊、快滚吧，趁我没改变主意之前。了，陈先生，放虎归山，无异于玩火自焚呐、啊。记住，江湖不一定是打打杀杀。下贱人，滚！我怎么了？陈先生，不愧为死骨英雄出少年啊！文武双全，让老夫啊！大开眼界啊！哈哈哈哈哈哈！没想到你还挺厉害的，害我还担心老半天。怎么，担心我？喂，疼！真是美女配英雄，一对佳人真是前途不。不过你倒提醒我了，我不怕他报复，但我怕他去找你，找你的手下帮兄弟。这样
回头我教你套心法，你练一下。你这套外加拳啊，毕竟是刚猛有余技巧。回头我再有机会给你涂一些丹药，增长你的功力。真的吗，店主？你放心，只要你勤加修炼。那个冯笑龙不是你的对手。谢店主，属下对店主的敬仰如滔滔江水，连绵不绝。哎，停停停停停。回头人多的时候，还是叫我陈先生。小公子，托人联系我，有什么事吗？熊哥，这么长话短说，我最近出了点事儿，想让你帮我弄死个人。事成之后，一千万重金，全部奉送。这里是三百万定金，希望熊哥。再接受一下这个小友的见面礼。事成之后，必有重心。果然是豪门的公子啊，出手还真是阔绰。不<笑>过，你们萧家对林天虎有恩，为什么不找巨影堂呢？况且，你们萧家雇佣的保镖不少啊。您就别提林天虎那个畜生了。怕外的东西，啊，明白。仇人的仇人就是朋友，另外，萧公子的仇人不会有什么背景吧？我们赤龙帮可是从来不和官家打交道。熊哥放心，那个人就是个普通人，只是会些拳脚而已。<笑>那就好，明天就安排警地下去找萧公子。至于仇人怎么处？小公子自己打。好，熊哥痛快。感情你们是想要我命啊？我们塞了，但是老大饶不了你。带我去见你们老大。不见棺材不落泪。啊！你你是陈陈平？就是你想要我命吗？要你命？谁谁这么大胆？快快救我！谁认识你啊？老子认识你，带给我滚！陈大哥，这里边肯定有误会，我真的不知道是你啊。我要知道是你，借我一百个胆子我也不敢。我大哥冯孝龙就是被陈大哥伤的，我哪里还敢？冯孝龙，原来你是赤龙帮的人。见笑了，见笑了。我伤了冯孝龙。怎么来找我也没跟我说一声。别出美了，我是来找你的，我是来找阿姨的。我也想见你。那两个人有的事吗？哎，换件衣服再走吧。陈县长，一日不见，如隔三秋啊。吴老不用这么客气，看您现在身体恢复的不错，状态也很好。<笑>多亏陈先生，要不我这把老骨头啊，早被那冤狼。折磨得一干二净，还是古老您身体底子好。
顾老，您这次叫我来，不仅仅是为了聊家常吗？难道和林斌有关？不，我有件事想请，请你能帮我吗？您说，只要是我能做到的，绝不推辞。陈先生，我知道你有鬼神魔策之位，我一老远啊，带着妻子去扫墓，回来以后，这妻子就疯疯癫癫的，他们到处求医问药，都没治好。我想，邱陈院长能不能帮忙给医治一下？苏癫，扫墓，难道是中蛊，还是鬼上身？要是放在以前啊，我也不信这个。自从认识了陈先生，有些事啊，我明白过了。那就这样，今天晚点时间，让他们来古老您家里。这种事儿怎么先做？说什么呢？这不是有你在吗？像你这些医术高超呀，是不是都像电影里演的那样？什么小孩被吓得液体呀、啊，有些病验一中就就好了，是不是啊？是不是啊？是不是啊？是。老宋，你也别着急，陈先生来了。陈老，陈先生，苏小姐。哎，请。啊，老宋，这就我和你说那个陈先生，他医术高明。陈先生，这是老宋，我跟我的志工。陈先生，您可来了。老宋，咱们也别噎着他们了，有什么就和陈先生说一下吧。对呀、啊，您要是有什么情况，直接和陈平说呗。情况是这样的，前几天。我带老婆回去扫墓，也不知经历了什么，回来就疯疯癫癫、鬼哭狼嚎、叫天叫地，按也按不住，找了很多药都没用。我也是实在没办法，才找的古老。老宋，你话怎么说的？对门有修药，这不就是我应该做的？陈先生，老宋的修还在屋里，帮忙看一下。放心吧，古老，我这就去。你们是谁？来快出门！我的宫殿。老王，我找他们来看病的、啊。他这样多长时间了？一直疯疯癫癫的吗？哎，大约得有七八天了。有时好，有时坏。只不过呀，现在好的时候是越来越少了。去过墓地回来之后就这样了，是的。难道是我搞错了？恶鬼上身，只需要把鬼魂逼出来，然后用凝神诀吸收炼化就好了。可是现在老傅好像并不是鬼上身，他这不是异症，我得再检查一下。一般生长在风水相冲、清浊失调的地方，而且这个东西一般极难生气。并且你看，这个位置明显是被人咬的一份。哎，我就说过，不明白的东西不要去碰。他还是偷偷的咬了一口。别慌，目的无血汁。您夫人怕是因为误食这无血汁，被吸收了至阴之气。浊物重叠，还有救吗？有救，去帮我拿条毛巾来
独宿一出，晋阳几天都没事儿，总算是好了。去，我们屋外休息一下。陈先生，大恩大德，无以为报啊！你不用谢我，要谢的话就谢功劳。啊，对了，这个东西，如果您没用的话，可否借我一？陈先生，这个东西有毒啊，你要多加小心。您放心，我要它，有我自己的办法。既然陈先生喜欢，拿走便是。这东西这么危险，还是别要了。放心吧，我需要它内功。既然这样的话，夫人还需要休息，那我也就。熊哥，我的人跟我说他已经被你们抓了，你就让老子给坑他！廖飞熊，你他妈疯了！小疯子，我没去找你，你倒找上门来了。你怎么没说？要弄的人是陈平，陈平怎么了？他不就是个老外干嘛？你也碰他？啊，怕个屁，是惹不起。当哥的劝你一句，离陈平远一点，见着了躲着走，再狠也要收起来。你惹不起，我也惹不起。君子报仇，十年不晚。收起你的遗言，不然你老二死在他的手里。那你把定金还给我。生起气来更好看了，脸红的跟个猴屁股一样。哎呀，那你小姐大人了，我跟你计较。你走吧，公司的人还在等着你。知道吗？昨天熊总被调离职了，一会儿要来一个新的总经理。啊？不会是因为和天美的合作没谈下来了吗？嘘，少说话，祸从口出。吵什么呢？像话吗？不错吧？我来宣布个事。因为公司业务调整，秦总被调回总部。来，让我们欢迎新任总经理。我来介绍一下，这位是陈平，陈总经理。在以后的工作中，由他来带领大家。希望你们能够再接再厉，为新宇铸就新的未来，铸成好的辉煌。好。哇，好帅啊！这么年轻就能坑这样总经理。我想看看跟你发生的事情。又怎么了？你也没跟我说你让我来是干总经理啊。总不能来让你当销售跑业务吧？我可以啊。你有时间吗？况且公司的具体业务有人负责。我还有事儿，先走了。哎，你这个人。对。把那个公司今年的财务报表拿过来，我看一下。这么多尾款还没收回来？是啊，光我们记录的就是八千多万。这么多人欠我老钱？
怎么今天想起来要接我了？我是你老婆哎，我不接你，谁接你啊？啊？啊什么啊？翻脸不认人，也不知道今天是谁在公司说什么？哎呀，这么多人欠我老婆钱。<笑>我我我就那么随口一说，怎么就传开了？放心啊，明天，明天我就把那个助理给他辞了，怎么样？你呀，真是个职场小白，这种话一说出来啊，一下午就传遍了。还有更难听的，说我包养你，包养我？嗯，别别别，我不配。你再怎么着，你得包养个小白脸，这我哪行啊？那你娶我好了。你认真的，这进展是不是速度有点快？怎么，你还不愿意是吗？我一个苏家大小姐，你还不乐意了？好啦，逗你玩呢，走吧。哎，别，咱们先把话说明白，好吧？我是一个男的，我怎么着我得通过我自己的努力来赢取你配得上。我得让你成为世界上最好的、最幸福的人，对不对？没想到你还这么会说甜言蜜语啊！不过你也不用奋斗啊，我公司现在已经交给你了。反正我爸就我一个女儿，他什么都听我的。不是，你这什么邪门歪道？那你这和包养有什么区别吗？我不管，反正我就是认定你。我也是。我先带你去个地方。去哪儿？去了就知道了。这什么情况？我和我爸知道你和林伯乐就是因为林迪，特意约了林天虎一起来商量，这里安全。陈先生，我们苏家一直跟萧家有生意往来，萧家是怎么发家的？也就是做一些刀口上舔血的生意，早先的偷猎、盗挖。无所不用其极，也少不了像灵比这类的墓葬品。哦，居然是萧家，那咱们可以去买啊。买？萧家那么恨我，他怎么可能卖给？如果陈先生不方便的话，我可以去聊聊。相信萧炎还得给老夫这个面子呀。对呀、啊，不用了，老爷子。您的好意我心领，我的意思是，如果萧家有的话，我要让他亲自送上来。属下明白，这个就先他老底儿。胡闹！你们武林的事儿我管不着，这可是正经生意，搅了人家的正经生意，那灵盟主也不会善罢甘休的。现在也不是打打杀杀的年代。老爷子说的有道理，阿火。你好好用你那脑子想一想，我们又不是土匪，怎么能干这种事儿呢？对了，要不我去找他们商量一下，好歹我们两家也是生意上面的伙伴。要是你去的话，他肯定狠狠地讹你一笔，并且也不会轻易的给你。我也不愿意让你为我冒这个险。没关系的，如果你需要，我可以去试试。我说不行就是不行。那您说怎么办？我们现在也只是猜测，有没有灵璧也不知道。萧家现在是在做什么生意啊？药材生意，萧家现在是最大的药材商。药材，我有主意了。什么什么主意？小雷，你等着，我会夺走你的一切。雷哥，有个好消息，你要不要知道？那死玩意儿有话快说，有屁快放。陈平他妈，就那个瞎子，你记得吗？陈平想给他妈治病，正在到处收购枸杞。我们要不要做点文章？这些消息都是从这么听到的，靠不靠谱？那你就别管。我跟他虽然分了，但是街坊邻居还都认识。小道消息你也信？来。让哥爽一爽，磊<笑>哥，今天晚上不又气死？不爽，怎么回事啊
，仓库的枸杞为什么消耗的这么快啊？业务部汇报说有人在大批量采购，不过你放心，我们已经及时补货了。陈兵想给他妈治病，正在到处收购枸杞。我记得。枸杞是不是有毒啊？我记得，枸杞是不是有毒啊？这么大量使用或者中的人有的话，选择得手机释放一人一天。行，我知道了。你赶紧安排下去，收拢货源，把市面上所有的枸杞通通收回来。没事，大家收拾，全部一会儿去跟库管对接，把所有的枸杞全部运回厂子里，硫磺烟熏之后再投放市场。小狗，硫磺烟熏会出事儿啊！废他妈什么话？有我兜着，你怕什么？治眼睛。最近我有很多个仓库被烧了，你说是不是陈明哥？你说除了他，还有谁能跟你作对？赶紧给我加强各个仓库的防备！是那个城西菜市口的那个仓库，有意思。那我就给他来个请君入瓮，再给他来个瓮中捉鳖。枸杞呢？大爷，我全要了。那里没有枸杞，没有，那就别怪哥几个不客气了，给我上。精彩精彩呀、啊！你们都是陈平的人，抢我货品、烧我仓库，都是你们干的吧？今天终于让我逮个正着哈！哈哈哈哈！你给我上！谁啊？我爷，是我。听着，是小雷电话。走吧，这场闹剧该收场。
秋，这不是背叛我萧家的林天虎虎爷吗？月黑风高的，怎么有雅兴来到我这个小小的仓库做客呀？这些不会都是虎爷的人吧？哈哈哈哈月黑风高杀人夜，萧少爷何必为难手下人？有什么事儿，臭男？有什么事儿？身后还带了条狗，怎么？我仓库有骨头啊，闻味来的。<笑>来，想要什么？尽管拿，不收钱。我想要的东西，可都被你拿走。陈大少爷说的什么？我一个人听不懂。开门见山吧。枸杞的事是不是你搞出来？枸杞，好，枸杞。枸杞啊！我最近是接了一大批枸杞的生意，怎么都被你盯上了？不至于吧？这样，咱们做笔买卖，你把你的那些枸杞卖给我。嗯，不不不不，买卖买卖，你要买，我不一定能卖呀、啊。你怎么不先问问我卖不卖呀、啊？加钱，好，二十倍违约金，二十倍罚金，我还得赚点，收你五百元一斤，过分了。我这儿有一千吨，这可是十亿的大生意呀、啊！亲爱的陈先生，您吃得下吗？你敢卖我就敢买，吃不吃得下，用不着你。<笑>你他妈这是名气啊！市场价才十元一斤，<笑>你管我呀？周边省份所有的枸杞全让我包了，枸杞现在只有萧家唯一。你爱他妈要不要？好，我要，你敢卖我就敢买，当真？当真？那我们成交。成交，陈明，他妈未必想的也有点太简单了吧？今天我让你把他吞了，吞了！我给你送货上门，陈总。小磊，太过分了吧你！要用这么多枸杞炼丹，看来陈先生你的医术还是不行啊！够了，小白，这些，这所有的事情还不都是你干的？妈妈，尽管骂！告诉我，如果你今天动我一根手指，我让你这一辈子。看着你母亲的眼睛坏掉，小磊，你究竟还是不是人？祸不及家人的道理，你究竟懂不懂？亲爱的陈哥，我他妈在跟你谈生意，你他妈在跟我谈感情，在干嘛呀？你的家人都是拜你所赐，和我作对，你不会有好果子吃的。小磊，别太过分！行行行行，软的不行，咱们就来硬。那这样，我们的事儿一笔勾销。哈哈哈哈哈！
生意吗？最强诈骗！你想要的东西，你可以拿走了。<笑>小磊，我原本还想要放你一条手，但现在看来，没有这个必要。这匹枸杞，你是特别想卖给我吧？你在里面动了手脚。在枸杞里加了毒，对不对？算盘打得好啊，肖大帅！我才有还有。我把话放了，你这批枸杞我不要，你就把你的宝贝枸杞放在这个仓库，等它慢慢腐烂。我看你跟你自己怎么交代。还有，不要想着把这批枸杞流入市场。否则我会去跟有关部门举报，到时候红城的人民怎么看你？政府怎么看你？你自己掂量着办吧。我看你承不承担得起。红颜祸水都懂。珊珊，不要，不是不是，不要，不是不是，臭婊子！我只是说陈平在收购枸杞，我没让你下毒呀。
一开始不是来找古奇的吗？哎<笑>，小磊，你要是有你爹这一半的脑子，你也不至于到今天这个。行了，滚出红城，以后别再让我见。这点小伤，一会儿越个气就好了。行了，走吧。走了。我好担心你，梦到你死了。<笑>你笑什么呀？我这不好好的站在你面前呢吗？我这不是担心你吗？放心，我绝对不会离开你。你昨天是不是想抱我？才这么说呢。滚呐、啊！谁想抱你啊？
最近可能要在家待一段时间，有些事情要办。没事，你忙你的。嗯，给你的，看看。果然是一等一的药材。那当然，也不看看是谁找的。谢谢了。
宫现在就是个笑话，你给我等着吧。这聚灵丹真是太神奇了。这聚灵丹呢，炼制它的药材极其昂贵，而且特别完整。在炼制这个聚灵丹的过程中，还耗费了我很。感谢店主再造之恩，这丹药真是太好了。要是能拿到市面上，怕是一千万也可以买得到。一千万？现在人家里都没有货了。比起现在全民上，别说一千万，如果真有效，怕是一个亿也没有人买得起。我要是能批量生产这个东西，你能不能把我卖出去？店主，您要是炼制出来，要给我们自己人吃多好啊！你何必卖呢？您要是缺钱，聚一堂名下有一条商业街，一年能挣不少的，不少的。没脑子！我现在的灵力已经不足了。所以需要大量的珍贵药材来补充我的灵力。像这种小团丹还好，这玩意儿不但能够凝神补脑、延年益寿，还可以让男人重新焕发青春。不过不瞒你说，我现在需要很多钱去买药材，可能几十亿，可能上百亿。所以靠这点营生，明显不够。上百亿，怎么需要这么多钱？自然灵气吸收的已经差不多了，所以需要一些特别珍贵的药材。内怕是把整个苏家给你，也凑不齐这些钱吧？我像是那个花女人钱的人吗？那怎么会呢？天龙殿店主怎么可能让女人养着？这样，你现在拿萧家的资源去给我配备一些药材，我炼化一些小还丹，然后你拿出去卖。至于定什么价，你自己看着办。丹参、海玉、荔枝核、四季青，这四种药材记下来了吗？记下来了。我家派人去趟云城，那里有个药材基地，药圈还便宜，这样下来能省不少钱。云城，对，就是那个在红城西南几百里的云城。希望能有我要的药材。等等后，恐怕危机重重，早点打算，有备无患。我猜你要的药世间罕有，如果萧家的仓库没有，那只能去云层拍卖行，各地名贵药材都有。也只能这样。走，陪我去最近的火儿街转。这好像是武林盟主的车，这么嚣张，是个狗屁！梅雨琪，你在哪儿呢？啊，你跟老爷子在一起啊？行，我过去找你，有惊喜啊！这是特意为您调制的丹药，您吃完之后啊，保证身体恢复健康。这丹药服下去，感觉一股清流涌入。舒服极了，陈先生，谢谢你。哎，老爷子客气了。陈冰，谢谢你。七儿、啊，你去哪儿了呀？怎么都不接我电话呀？李峰，你什么意思？不是早就跟你说不要再联系我了吗？怎么还追上门了呢？七儿、啊，我问你，这个板寸它在哪里洗？我对你的心思难道看不出来吗？只要咱们俩。苏家在皇城就给永生不衰，这样不好吗？我看你是在找死！我告诉你，你再敢骚扰雨琪，老子要了你的命！小子，你就是那个劳改犯是吧？敢得罪我，你会知道后果的。行啊，我等你啊！哎，幸亏你听我说。他可是现任武林盟主的公子啊！虽然刚才那拳没打到，但是我用我的内力已经震断了他的三根肋骨。我知道他是谁，只是我没想到堂堂武林盟主的儿子能这么受无父亲之虐，可笑！张琛，我要不你上访转机，他和你之前遇到的，名家是不能吃。林盟主自幼习，世间寒。
记这个，有个什么大爷，频繁的走，这可怎么办呀？事到如今，只好去找吴老先生过去看。虽然他已经从中国退了，里面还有些无奈，就帮忙打通话。三根肋骨而已，又不是什么大事。这堂堂的武林盟主，他不会连道理都不讲吧？是套，这凌风是红尘作威作福破案。凌盟主虽然是为人坦荡，但是对幼子的胸罩感到内疚，兜底的事儿做了不少。我和玉琪是怕您惹上这个大麻烦。反正我的态度就在：招惹我可以，但招惹你们就不行。你呀、啊，还是这么冲动。这事你就别管了，我爸会找胡老商量的。你，跟我来。陈平啊，我和胡老商量过了，我带你去一趟联盟主的公司，他是个深明大义的人，不会为难你的。别怕，反正早晚都得见。让我来会一会这个深藏鬼秘。抱歉。梁老正在谈事儿，请二位稍等片刻。来来来，进来。这灵盟主声音飘忽，看来是习武之走火入魔，容易被人趁虚而入。苏老，好久不见，里边请。难道这个家伙也是修仙者？联盟主，我希望你好好考虑考虑。只要你把城南划给我们开宗立派，三年内，我们有信心让洪城成为又一个武术之都。老胡啊，不好意思，如果是为了弘扬武术精神，我支持。为了开宗立派、传道授业，我也不反对。但如果是为了蹭市民习武的热潮而来红城圈钱的话，我拒绝。人呢、啊，不能为了赚钱，让子孙后代戳我的脊梁骨，这是免谈。哈哈哈！盟主，却如江湖所传，一见不取。晚辈佩服。今日多有叨扰，将你气消了。我们再来告辞。抱歉，抱歉，武林多有此辈，让你们见笑了。盟主客气了，为了红尘，日夜操劳。老苏啊，老苏，你就别调侃我了。你要是真有心，就重回武林。就别抱着你那摊子生意念经了。我身不弱，慧根浅，不行了。红城武林能发展到现在这个程度，非您不可呀！嗨，要不是有你们这些老朋友的支持，我就算有三头六臂也没有用啊！今早古老给我打电话。说是你要带人来给我赔礼道歉，究竟怎么回事？昨天在我家里，小峰和陈平闹了点小误会，结果两个人起了冲突。年轻人嘛，有点小脾气也正常，打不过就要认。我从小就叫小峰好好修炼，他不听。我林家以后在武林，地位不保喽。陈平，林盟主虽然没有怪罪，但是咱也道个歉吧。林盟主，实在不好意思，昨天情急之下没控制住，伤了他的肋骨，不过并无大碍，休养一段时日就好。苏老，我也不知道这秃崽子又缠着雨琪，你放心，等他回来，我断他腿，让他长长记性。
，小孙，我问你，兔崽子昨天是不是用我车了？没，没我。啊啊啊！用了用了。他人在哪儿？去去医院做做核酸。我一世的英明，早晚要毁在这兔崽子手里。<笑>我这是怎么了？没事，只不过是被其他身体有点碍，只不过有句话不知道讲不讲。但说无妨。刚才那个山羊虎进来的时候，他似乎给您下了勾魂术。勾魂术？这都什么时代了？哪儿还有这些奇门之术啊？您的为人晚辈特别敬佩，只不过这传统武术也有它难以企及的门槛，比如说这勾魂术，您不知道。老苏啊，你这未来女婿一直在说胡话呢。勾魂术，那你说我的魂现在在哪儿啊？一派胡言。真的重重勾魂术？嗯，但是并无大碍。更让我在意的是那个山羊胡的男人，他身上。有跟我相似的气息。你不说，他和你是一样的人，他和你是一样的人，并不完全一样，只是有相似之处。我的直觉告诉我，未来的某一天，在某座岛上，我跟这个人肯定会有一番纠葛。这里面记载了一些修士术士奇门八法、五花八门的奇门异术，你登岛以后可能能用得上。妈，你见着我出去时候的那个包了吗？妈，青儿，这是什么人？感觉如此熟悉，就好像是我的亲人一般。
二十岁女生是，什么都没有，一见我就会玉佩了。没事没事，只要玉佩是，谢谢。把衣服给我。老主，一切都已安排妥当。明日午时，以他生母做诱饵，陈平一定会跟着我们的人前往锁龙岛。把老龙头也接上吧。明白。这一天，终于还是来了。